हेलो बच्चों कैसे आप सब आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट थ्री और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लो के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे मेनलिस पीरियोडिक टेबल और उससे पहले वाले पार्ट में पढ़े थे हम लोग डोबर्नियर और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में मिल जाएगा क्लियर है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक लो आने के पीछे कारण क्या था तो कारण यह था कि जो लास्ट वीडियो में हम लोग मेनलिस पीरियोडिक टेबल पढ़े थे उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे डिमेरिट्स थे तो उन लिमिटेशंस को देखते हुए ये लो लाने की जरूरत पड़ी तो हुआ क्या कि हेनरी मोस्ली नाम के एक साइंटिस्ट थे वो एक्सरे के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वहाँ से उनके दिमाग में एक कंसेप्ट आया क्या कि द प्रोपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर ऑटोमिक नंबर जैसे मैंडलिन ने क्या बोला था कि जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है ऑटोमिक मास का लेकिन इन्होंने बोला नहीं वो जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी होते हैं वो किसके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके ऑटोमिक नंबर के ना कि उनके ऑटोमिक मास से ठीक है तो इस कंसेप्ट को देते ही जो भी उनके लिमिटेशंस थे वो सारे उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए चले गए क्लियर है अब इस पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ऑटोमिक नंबर का मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑटोमिक नंबर में सजा रहे थे तो आफ्टर फिक्स इंटरवल क्या हो रहा था जो प्रॉपर्टीज हो रहा था एलिमेंट्स का वो क्या हो रहा था रिपीट हो रहा था क्लियर है इसका मतलब ये हुआ कि वेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑटोमिक नंबर देन एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल फिक्स इंटरवल के बाद क्या हो रहे थे रिपीट हो रहे थे और साथ ही साथ एंड देयर इज अ प्रियोडिसिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया उसमें एक प्रियोडिसिटी था एक ग्रेजुअल इंक्रीज था या डिक्रीज था ठीक है आ रहा समझ में मतलब एक कांस्टेंट इंक्रीज और कांस्टेंट डिक्रीज देखा जा रहा था या तो वो बढ़ रहा था या तो वो घट रहा था आ रहा अचानक ऐसा कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे थे या तो बढ़ रहे थे या तो घट रहे थे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स करने के बाद उसके वैलेंसी या वैलेंसियल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात किया जा रहा है जो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हेनरी मोस्टली इन ये बात बोलते ही जो भी मेंडलिव का लिमिटेशन था कि आइसोटोप्स के पोजिशन एक्सप्लेन नहीं हुए थे तो इन्होंने बोला कि आइसोटोप्स वो होते हैं जिसका ऑटोमिक नंबर सेम होता है ऑटोमिक मास डिफरेंट होता है तो ऑटोमिक नंबर अगर इसका सेम है तो वो सब एक ही पोजीशन पे पाए जाएंगे पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया था उनका फिर उन्होंने जो बोला था कोबाल्ट पहले आता है बल्कि उसका मास ज्यादा है इसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं किए थे लेकिन इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि कोबाल्ट का ऑटोमिक नंबर ट्वेंटी है इसलिए वो पहले आएगा और निकल का ट्वेंटी है वो इसलिए वो बाद में आएगा क्लियर है तो जो उनके लिमिटेशन थे ये सारे क्या करते जा रहे थे एक्सप्लेन करते जा रहे थे ठीक है तो एक और साइंटिस्ट थे नील बोर आप लोग बहुत पहले उनके बारे में सुने भी होंगे बहुत सुने होंगे उनके बारे में तो वो क्या किए उन्होंने इस कंसेप्ट को लेकर के एक टेबल बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल तो कोई बोलता है कि हेनरी मोस्ली ने बनाया कोई बोलता है नील बोर ने तो हम लोग पढ़ेंगे कि वो दो जो बना है वो दोनों के मदद से बना है मतलब वहाँ पर हेनरी मोस्ली का ये कंसेप्ट यूज हुआ है और थोड़ा बहुत नील बोर ने भी मेहनत करके उस पीरियोडिक टेबल को क्या किया है बनाया है तो अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लियर है तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है और इसको तैयार किसने किया था नील बोर ने लेकिन थोड़ा बहुत किसका कंसेप्ट लिया गया था हेनरी मोस्ली तो हम लोग दोनों के नाम को यहाँ पे रखेंगे कि हेनरी मोस्ली और नील बोर दोनों ने मिल इस चीज़ को बनाया है तो इसको इस टेबल में देखिए आपके पास वर्टिकल कॉलम्स भी दिख रहे होंगे और हॉर्जोंटल रोस भी दिख रहे होंगे तो वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते थे ग्रुप्स और हॉर्जोंटल रोस को हम लोग बोलते थे पीरियड्स क्या बोलते थे पीरियड्स तो यहाँ पे जो ग्रुप्स होते हैं वो कितने होते हैं 18 और पीरियड्स कितने होते हैं तो पीरियड्स होते हैं सेवन मतलब वर्टिकल कॉलम्स 18 होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोस कितने होते हैं सेवन होते हैं क्लियर है पहला चीज ये अब इन्होंने जो एलिमेंट्स को सजाया किस बेसिस पे ऑटोमिक नंबर के बेसिस पे तो सबसे पहले हाइड्रोजन को रखा ऑटोमिक नंबर वन फिर हीलियम को रखा फिर लिथियम बेरेलीम 
बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन नियोन सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम तो कैल्शियम तक आते ही हमारा ट्वेंटी हो जाता है तो हमें एटलीस्ट ट्वेंटी तक याद रखने होंगे ऑटोमिक नंबर इसका यूज़ हमें होने वाला है अगर आप लोग को अगर नहीं याद होगा वन टू ट्वेंटी अटोमिक नंबर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे उसको याद करने का जो वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार में आप लोग को याद हो जाएगा तो यहाँ तक हमें याद करना है अब उन्होंने क्या किया फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स को उन्होंने एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोल दिया एस ब्लॉक एलिमेंट्स थर्टीन से एटीन तक का जो ग्रुप था उसको उन्होंने बोल दिया पी ब्लॉक एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स थ्री से ट्वेल्व तक का जो ग्रुप था उसको उन्होंने बोल दिया डी ब्लॉक एलिमेंट्स और जो लेंथनाइड और एक्टेनाइड सीरीज थे इनको उन्होंने बोल दिया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उन्होंने क्या बोल दिया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो एक और क्लासिफिकेशन हुआ किसमें एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक और ए ब्लॉक इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा अगर इसको आप याद करना चाहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक को डी ब्लॉक को एफ ब्लॉक को उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसको भी आप लोग याद चाहो तो याद कर सकते हो वैसे जरूरी नहीं है वैसे हमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमें याद करना है और एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को उन्होंने एक और नाम दे दिया एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या नाम दे दिया उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को उन्होंने क्या बोल दिया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को उन्होंने क्या बोला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और अभी हमारा क्लास टेंथ में जो ध्यान होना चाहिए वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में होना चाहिए क्लियर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को उन्होंने बोल दिया ट्रांजिशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या बोल दिया उन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्लियर है और ए ब्लॉक को बोल दिया उन्होंने इनर ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्लियर है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो एस और पी ब्लॉक को क्या बोला गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ए ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक और चीज क्लियर हुआ अब फिर हम लोग को पता किया गया कि फर्स्ट जो पीरियड था उसमें कितने एलिमेंट्स पाए गए दो सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं आठ थर्ड में कितने होते हैं आठ फोर्थ में अट्ठारह फिफ्थ में भी अट्ठारह सिक्स में होते हैं थर्टी टू सेवेंथ में होते हैं थर्टी टू लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है तो यहाँ इनकम्प्लीट वर्ड जरूर लिखेंगे सेवेंथ पीरियड में कितने होते हैं थर्टी लेकिन क्या है इनकम्प्लीट है तो इसके बेसिस पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे फर्स्ट पीरियड को बोला गया शॉर्टेस्ट पीरियड कोई आपसे पूछेगा शॉर्टेस्ट पीरियड कौन होता है तो बोलेगा फर्स्ट पीरियड सेकंड और थर्ड को शॉर्ट बोला गया फोर्थ और फिफ्थ को लॉन्ग पीरियड बोला गया और सिक्स और सेवेंथ पीरियड को बोला गया लॉन्गेस्ट पीरियड लेकिन सेवेंथ पीरियड लॉन्गेस्ट लिखने के नीचे हमें क्या लिखना होगा इनकम्प्लीट मतलब अभी भी ये क्या है इनकम्प्लीट है क्लियर है तो एक और क्लासिफिकेशन हुआ यहाँ पे एस और ये हो गया हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने पाए जाते हैं किस पीरियड में अब एक और चीज़ होता है जो थर्ड ग्रुप होता है वो सबसे लंबा ग्रुप होता है क्यों सबसे लंबा ग्रुप होता है क्योंकि थर्ड ग्रुप में जो लेंथ एल है अब एल जो एलिमेंट्स था उसकी तरह चौदह और एलिमेंट्स थे जिनका प्रॉपर्टी सेम पाया गया तो अब इस पीरियड सॉरी इस पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब ना करते हुए इसको एक अलग से उन्होंने नाम बना दिया लेंथनोइड सीरीज और उसको अलग से उन्होंने नीचे में उस पीरियोडिक टेबल को लिख दिया जिसको हम लोग लेंथनाइड सीरीज के नाम से जानते हैं ठीक है और एक्टनाइड जो था यहाँ पे उसकी तरफ चौदह और एलिमेंट्स पाए गए उसको भी उन्होंने अलग निकाल करके रख दिया और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोल दिया और उसको उन्होंने एक्टनाइड सीरीज के नाम से जाना यहाँ पर कौन कौन से अटोमिक नंबर होते हैं यहाँ एट्टी से एक तक होता है और यहाँ फिफ्टी से तक इसका भी आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको भी आप चाहो तो याद कर सकते हो बहुत आसान है चौदह चौदह एलिमेंट से यहां पे क्लियर है ये हो गया अब जो मैंने ये ब्लैक कलर से इसको जो राउंड किया हुआ हूं मैं सॉरी इन रेक्टेंगल फॉर्म में इसको जो सर्कल किया हुआ हूं अब जो ये एलिमेंट्स दिख रहे होंगे ब्लैक कलर से ब्लैक पेन से इसको जो किया गया है अब आपको दिख रहे होंगे कुछ एलिमेंट्स जिसको हमने ब्लैक मार्कर से क्या किया हूँ बाउंड्री किया हूँ तो इस एलिमेंट्स ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं इन एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं मेटलोइड्स क्या बोलते हैं मेटलोइड्स क्या बोलते हैं मेटलोइड्स अब मेटलोइड्स आप लोगों को पता होगा क्या होता है 
ऐसे एलिमेंट्स जिनका प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह से हो जो नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करते हैं और मेटल्स की तरह भी तो मेटलॉइड्स कितने होते हैं दो चार छः और एक सात इतना अच्छा क्लासिफिकेशन हुआ ये कि मेटलॉइड के राइट में जो चीज़ें हैं मेटलॉइड के लेफ्ट में जो चीज़ें हमारे लिए ऐसे देखने पर राइट आप लोग को लग रहा होगा तो मेटलॉइड्स के राइट में जो चीज़ें हैं वो हमारे नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड के लेफ्ट में जो चीज़ें हैं वो हमारा मेटल्स हैं क्लियर है मेटलॉइड्स के लेफ्ट में क्या है मेटल्स और राइट में क्या है नॉन मेटल्स क्लियर है तो ये सारे हमारे नॉन मेटल्स हो जाएंगे और ये हमारे क्या हो जाएंगे मेटल्स हो जाएंगे क्लियर है आ रहा है समझ में अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट ग्रुप को क्या नाम दिया गया सेकंड ग्रुप को क्या नाम दिया गया थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन को किन किन नाम से हम लोग जानते हैं ये सारा चीज़ अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो नहीं होने वाला अब इसको हम रब करने वाले हैं रब करके फिर इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं फिर उसको हम लोग लिख लेते हैं क्लियर है अब उन्होंने फर्स्ट ग्रुप जो था फर्स्ट ग्रुप को उन्होंने बोल दिया अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप को क्या बोला अल्कली मेटल क्या बोल दिया अल्कली सेकंड ग्रुप को क्या बोला उन्होंने सेकंड ग्रुप को बोल दिया अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल थर्ड ग्रुप को क्या बोला सॉरी थर्टीन पढ़ने में थर्टीन ग्रुप को उन्होंने क्या बोला थर्टीन ग्रुप को बोल दिया बोरोन फैमिली क्या बोल दिया बोरोन फैमिली वो बोरोन से स्टार्ट होता है तो इसलिए उसको बोरोन फैमिली बोल दिया गया फोर्टीन को क्या बोल दिया गया कार्बन फैमिली क्योंकि ये कार्बन से स्टार्ट होता है तो इसको उन्होंने कार्बन फैमिली बोल दिया फिफ्टीन को नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है तो इसको नाइट्रोजन फैमिली बोल दिया उन्होंने सिक्सटीन को ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है तो उसको ऑक्सीजन फैमिली बोल दिया अब ऑक्सीजन फैमिली को उन्होंने एक और नाम दिया चालकोजेंस क्या चालको जेंस ये क्या होता है ऐसे एलिमेंट्स जो और बना सकते हैं या किसी भी मेटल के साथ मिल करके और बना ले वैसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं क्या चालकोजेंस ठीक है एलिमेंट्स व्हेन रिएक्ट्स विथ किससे मेटल्स टू फॉर्म ऑक्साइड सॉरी और क्लियर है ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करके ओर्स बना लेते हैं क्लियर है अब सेवनटीन ग्रुप को क्या बोला गया तो सेवनटीन ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हेलोजेंस क्या बोलते हैं हेलोजेंस और एटीन ग्रुप जो होता है एटीन ग्रुप को बोला जाता है नोबल गैस क्या बोला जाता है नोबल गैस या इनर्ट गैस भी इसको बोला जाता है क्लियर है नोबल गैस इनर्ट गैस ये क्या होते हैं ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं क्लियर है अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप्स किसी भी एलिमेंट का ग्रुप कैसे पता करेंगे उसका पीरियड कैसे पता करेंगे तो इसके लिए हमें छोटा थोड़ा सा चीज़ याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि हमें आता होगा और नहीं भी आता होगा तो हम लोग अभी देखें ना फर्स्ट पीरियड में कितने होते हैं दो आठ आठ तो अट्ठारह अट्ठारह बत्तीस बत्तीस तो इसी से हम लोग का वो निकलने वाला है क्लियर है अब हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पता करेंगे अब कैसे हम लोग पता करेंगे ग्रुप नंबर पीरियड नंबर तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं उस एग्जांपल से हम लोग का सारा चीज़ क्लियर होने वाला है तो एग्जांपल लेके चलते हैं किसका सोडियम का तो सोडियम का सिंबल होता है एन ए अटोमिक नंबर कितना है सोडियम का तो सोडियम का जो अटोमिक नंबर होता है वो होता है इलेवन अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ कैसे अटोमिक नंबर याद करना है जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जब अटोमिक नंबर पता चल गया तो हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटोमिक नंबर के बराबर होते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेवन अब हमें करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो इसके लिए हमें क्या करना है फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स फिर आठ फिर आठ ऐसे करके डालने होते हैं तो चलिए पहले में दो डाल दिए बचा है क्या तो एक आ रहा है तो दो ही गया नौ बचा है दूसरे में कितना जाना है आठ आठ चला गया अभी भी कितना बचा है एक तो तीसरे में कितना चला जाएगा एक आया समझ में क्लियर है यहाँ तक जो आखिरी वाला सेल है इसको हम लोग बोलते हैं जो आखिरी वाला सेल आएगा किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा उस सेल को हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल क्या बोलते हैं वैलेंस सेल और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहलाएंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स क्लियर है ये सारा चीज़ बताने का पर्पस यही है क्योंकि यही डिसाइड करेंगे इसके अब ग्रुप नंबर तो अब ग्रुप नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं तो देखिए ग्रुप नंबर जो होता है वो दो तरीके से निकलता है दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया निकालने का अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स 
वन और टू है वन और टू मतलब वैलेंस सेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका जो ग्रुप नंबर होगा वो वन और टू होगा रेस्पेक्टिवली क्या होगा वन और टू रेस्पेक्टिवली क्लियर है लेकिन अगर वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स थ्री से लेकर आठ तक हैं तो जो ग्रुप नंबर होगा वो टेन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल हो जाएगा इन द वैलेंस सेल समझ में आया होगा अगर एक या दो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस सेल में तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका हो जाएगा ग्रुप नंबर अगर तीन से लेके आठ तक है तीन चार पाँच छः सात आठ तो इस केस में क्या करना होंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें दस हमें क्या करना होंगे ऐड कर देना होंगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है एक तो एक इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा तो इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा वन अब बात करते हैं पीरियड का तो पीरियड कैसे पता करते हैं तो पीरियड्स के लिए हमें क्या करना होता है कि जितने सेल आते हैं वही उसका पीरियड हो जाता है तो इतने यहाँ पे कितने सेल आए हैं एक दो तीन तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा थ्री आया समझ में दो तीन और एलिमेंट्स का लेके चलते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ग्रुप नंबर किस पे डिपेंड करेगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स पे और पीरियड्स किस पे डिपेंड करेगा सेल पे नंबर ऑफ सेल पीरियड्स किस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल पे नंबर ऑफ किस पे सेल पे और ग्रुप नंबर किस पे डिपेंड करता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स वी मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स क्लियर है दोनों चीज ग्रुप नंबर किस पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स और पीरियड्स किस पे तो आपके नंबर ऑफ सेल्स के कितने नंबर ऑफ सेल्स पाए जा रहे हैं आ रहा है समझ में चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं जैसे अगर हमें बात करें अलूमिनियम अलूमिनियम तो अलूमिनियम का ऑटोमिक नंबर थर्टीन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे थर्टीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो पहले में दो फिर आठ फिर तीन तेरह हो गए ना आठ दो दस तीन तेरह ये कॉन्फ़िगरेशन कब कंप्लीट होगा जब हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएगा थर्टीन इलेक्ट्रॉन्स हमारे खत्म हो गए तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंप्लीट हो गया अब हमने बताया कि जो आखिरी वाला होता है वो वैलेंस सेल होता है और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जो ग्रुप नंबर होता था वो किस पर डिपेंड करता था वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स पर तो यहाँ पर अगर हमें ग्रुप नंबर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे हमें पता था ना कि जब एक या दो होता था तो वही हो जाता था उसका ग्रुप नंबर लेकिन तीन से लेकर आठ तक होता था तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होता था टेन पहले ऐड करना होता था किसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स में तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं थ्री तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा थर्टीन क्या हो जाएगा थर्टीन अब पीरियड पता करना है तो पीरियड पता करना है तो पीरियड कितने सेल हैं तो एक दो तीन तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा थ्री आ रहा समझ में कैसे निकालना है क्लियर है ट्वेंटी तक हम लोग याद रहेगा तो ट्वेंटी तक हम लोग आसानी से निकाल लेंगे कैसे सजाना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त इलेक्ट्रॉन्स को कैसे सजाना है दो आठ आठ अट्ठारह अट्ठारह बत्तीस बत्तीस क्लियर है इसी फॉर्म में हमें सजाना है तो हमें उतना तक तो जाना नहीं है हमें कहाँ तक जाना है बस बीस तक जाना है तो बीस तक हमें दो आठ आठ फिर अट्ठारह है वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा क्लियर है तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ग्रुप नंबर बताइए या उसका पीरियड बताइए तो आप लोग अब बता पाएंगे होप आ गया होगा आप लोग को समझ में आज के लिए बस इतना ही रखते हैं अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक यू